சவுக்கித்தார் உங்களுக்கு எல்லாம் உடனே சொன்ன உடனே அந்த ஐம்பத்தாறு இன்ச்சோட எக்ஸசைஸ் செய்கிற ஒரு பாடி வச்சிருக்கிற நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய முகம் உங்களுக்கு நினைவு வரும் அவர் தான் தேர்தல் முடிகிற வரை எல்லோரும் தங்களுடைய ட்விட்டருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் சவுக்கித்தார் 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 என்று போட்டு வைத்திருந்தார்கள் சவுக்கித்தார் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் நாங்கள் எல்லாம் பாதுகாவலர்கள் இந்தியாவை பாதுகாப்பதற்காகவே அவதாரம் எடுத்தவர்கள் என்று தன்னைத்தானே பிரைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கொண்டாடி தீர்த்துக்கிட்டாங்க தன்னைத்தானே சரி இருந்துட்டு போட்டும் பாவம் பொழைச்சிட்டு போட்டும் நம்மளும் விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்போ கூட பார்த்தா சுப்பிரமணிய சுவாமி சொன்னார் என்னையா சவுக்கித்தார் சவுக்கித்தார் நானெலாம் சவுக்கித்தார் கிடையாதையா சவுக்கித்தாரை வேலை வாங்குற எஜமான்ட்டார் பார்ப்பனங்க எஜமான் வேலை தான் பார்ப்பாங்க பொதுவாக அவங்க வேலையே செய்யாமல் சாப்பிடணும்னு வாங்க வேலையே செய்யாமல் பெரிய பதவியில் இருக்கணும்னு வாங்க பெரிய அளவில் ரிஸ்க்கே எடுக்காமல் ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற கூட்டம் அவர்கள் எனவே இவரை வேலை வாங்கலன்னா அப்படின்னாரு இவர் சூத்திரம் தானே நம்மளுடைய ப்ரைம் மினிஸ்டரும் ஏன்னா அவங்க சொல்கிற பாணியில் சூத்திரம் தானே அவரும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் தானே அவரும் எனவே அவரும் இந்த மாதிரியான எல்லலுக்கு ஆளாவது என்பது தவிர்க்க முடியாது தானே சரி அப்படி ஆளாதாரு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியாவையே பாதுகாப்புக்கு உள்ள வச்சிருக்கிற மிகப்பெரிய பயில்வானாக மிகப்பெரிய ஒரு 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 பயங்கரமான ஆளாக இருக்குதக்கூடிய நம்முடைய மோடி ஐயா போன வாரம் அசாமில் ஒரு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கணும்னு போகிறதா குறிச்சிருந்தாங்க என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா தேசிய அளவில் விளையாட்டு போட்டி நடந்தது தேசிய அளவில் விளையாட்டு போட்டி துவக்கி வைக்கிற வேலை பிர பிரதமர் மோடி அவர்கள் செய்வதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது அப்படி செய்வதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்த அந்த நிகழ்வுக்கு மோடி அவர்கள் போக முடியல ஏயா போக முடியல அப்படின்னா முன்னிலும் தீவிரமாக முன்னிலும் தீவிரமாக அஸ்ஸாம் போராட்டம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது அங்கே ஊரடங்கு உத்தரவுகள் பல இடங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே மக்கள் வெளியே நடமாட முடியவில்லை வணிக வளாகங்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் இணையதளங்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் போராட்டங்களை பொது ஊடகங்கள் ஒளிபரப்பக்கூடாது என்று வாய்மொழி உத்தரவாக மிரட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்களினுடைய எழுச்சியை எந்த இடத்திலும் சமூக வலைதளங்களின் மூலமாகவோ அல்லது ஊடகங்கள் மூலமாக வெளியே சொன்னால் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பது என்று மத்திய அரசு கெடுபடி காட்டி வருகிறது ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலையில் இருப்பதை போல அஸ்ஸாம் மக்கள் மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதையும் மீறி அஸ்ஸாம் மக்கள் வாழ்வா சாவா டூ ஆர் டை என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான சூழலை எதிர்கொண்டு மிகப்பெரிய அளவில் அதிகார வர்க்கத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தை அவர்கள் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அப்படின்னா ஐயா பிரதமர் அவர்கள் அங்கே போகலை ஏயா போகலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா ஏன் போகலை தெரியுமா அவர் அங்கே போனா பிரச்சனை பெருசாகும் அங்கே அவர் போனால் அவருக்கே உயிருக்கு த பிரச்சனையான சூழலும் ஏற்படலாம் அல்லது அவர் போய் கலந்துக்கிற அங்கே மிகப்பெரிய அளவில் கடுமையான எதிர்ப்பை சந்திக்கலாம் அப்படி சந்தித்தா என்ன சந்தித்தால் உலக அரங்கு திரும்ப வேடிக்கை பார்க்கும் என்ன மாதிரி பார்க்கும் சொந்த நாட்டு மக்களாலே ஒரு பிரதமர் புறக்கணிக்கப்படுவதும் சொந்த நாட்டு மக்களால் ஒரு பிரதமர் எதிர்க்கப்படுவதும் சொந்த நாட்டு மக்கள் எதிராக ஒரு பிரதமரை கோபேக் மோடி என்று சொல்வதும் மிகப்பெரிய அவமானம் இது யதார்த்தமான அவமானம் அப்போ இந்த அவமானத்தை மற்ற ஊடகங்கள் உலகளாவிய ஊடகங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்போது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிவியும் அதை க எடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸு இதில் வந்து உரையாற்றி திறந்து வைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ உரையாற்ற வந்திருக்கிற மோடி அவர்களுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் என்ன நடக்கும் ஊடகங்கள் எல்லாம் அதை வந்து பிரபகண்டா பண்ணுவாங்க வெளியே கொண்டு போவாங்க ஏன் எதுக்குன்னு விவாதிப்பாங்க உலக அரங்கில் ஐநா வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் போய் சேர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்பதற்காக இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக மோடி அவர்கள் அசாமுக்கு போறதை ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் சரி முடிவுரைக்காவது போவாரானா அதைக்கும் வேற என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா இங்கே பாராளுமன்ற கூட்ட போறோம் எனவே ரெண்டாம் தேதிக்கு மேல என்னால் போக முடியாதுன்னு பார்லிமெண்ட்டை சாக்கா வச்சுட்டு அசாமுக்கு போற தன்னுடைய பயண திட்டத்தை ரத்து செய்திருக்கிறார் மோடி அவர்கள் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா மக்கள் எழுச்சியை பார்த்து மோடி அவர்கள் பயந்து போயிருக்கிறாரு அவங்க முன்னாடி போய் நிக்க அவருக்கு பயமா இருக்கு எனவே அந்த எழுச்சியை ஊடகங்கள்ல இருந்து மூடி மறைக்க வேண்டிய அத்தியாவசியமும் அவருக்கு இருக்கு இவர் போய் மாட்டினார்னா அது பெரிய இஷ்யூ ஆகும் எனவே அதை மூடி மறைப்பதற்காக அங்கே போவதை அவர் ரத்து செய்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் மக்கள் எழுச்சியும் மக்கள் போராட்டமும் மக்களுடைய விடாப்புடியான நம்பிக்கையான தீர்க்கமான மண் விடுதலைக்கான போராட்டங்களும் தொடர்ந்து ஆளுகிறவர்களை அச்சுறுத்துவதாக இருப்பதை நாம் நேரடியாக பார்க்கிறோம் இதே இதில் தான் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோடி அவர்கள் அவங்க ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணாங்க பத்து நாள் பத்து நாள் வீதி வீதியாக அமைச்சர்கள்
அவரை பார்த்தோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லணும் வரவேற்கிறாங்க எப்படினாலும் பெரிய மனுஷன் வீட்டுக்கு வந்துட்டாருப்பான்னு வரவேற்கிறாங்க அந்த குள்ளையும் ரெண்டு பெண்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள் நுழையாதீர்கள் என்று அவரை பயங்கரமாக அப்போஸ் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே நுழைய விடலை நீங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்காதீங்க இதை நாங்கள் அப்போஸ் பண்ணுறோம் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நுழையக்கூடாது என்று அமித்ஷாவை வீட்டுக்குள் நுழைய விடாமல் ரெண்டு பெண்கள் தடுத்து தைரியமாக வெளியேற்றினார்கள் இதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் எங்கள் வாழ்வுரிமை எங்கள் அடையாளத்தை எங்கள் மண்ணின் மீதான நம்பிக்கையை நீங்கள் உடைக்கிற போது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாதையா என்று பெண்கள் துரத்தி அடித்தாங்க அப்படின்னா இந்த போராட்டம் பெரும்பான்மையும் பெண்களுடைய கையில் இருக்கிறது இந்த போராட்டத்தினுடைய வெற்றியும் அடுத்த கட்ட நகரும் பெண்கள் கையில் இருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதில் ஒரு பகுதியாக இதில் கேரளாவில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் காரங்கள்லாம் போய் வீடு விடா போய் நோட்டீஸ் கொடுக்க போகும்போது பலரும் தன் வீட்டின் முன்னாடி இப்படி ஒரு நோட்டீஸை ஒட்டி இருக்கிறார்கள் எப்படி தெரியுமா இங்கே ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி காரர்கள் சிஏஏ நல்லது என்று பிரச்சாரம் பண்ண வர வேண்டாம் ஏனென்றால் நாங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியை வெறுக்கிறோம் அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது என்று நோட்டீஸ் அடித்திருக்கிறார் அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என் வீட்டு பக்கம் நீ முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேரளாவில் ஒரு முக்கியமான நோட்டீஸ் ஒட்டிச்சு உங்கள் நீங்கள் எல்லாம் பிரபல்யமாக பார்த்துருப்பீங்க பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியை வந்து பாரதிய ஜொல்லு பார்ட்டின்னெலாம் ஒட்டுன இதெல்லாம் பார்த்தோம் எங்கள் வீட்டு பக்கம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து எங்கள் வீட்டிலே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து பிஜேபி ஆட்கள் இந்த பக்கம் வர வேண்டாம் என்கிற போஸ்டர்ஸும் ஒட்டப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனவே தொடர்ந்து சாமானிய மக்கள் கூட பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவாரை புறக்கணிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை செய்து வருகிறார்கள் என்பதை நாம் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் எனவே தொடர்ந்து செல்லுகிற இடங்களெல்லாம் மக்கள் எதிர்ப்பை ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி சங் பரிவார் கூட்டம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து மக்களும் வலிமையோடு வாழ்வா சாவா என்கிற முடிவோடு எதிர்த்து வருகிறார்கள் இந்த போராட்டம் மக்கள் மத்தியிலே பிஜேபியினுடைய செல்வாக்கை அடிமட்டத்தில் கொண்டு போனது மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபிக்காரர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் இருக்கு மணியடித்து முடிவு கட்டுவோம் என்கிற ஒரு சூழலையும் உருவாக்கி இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனவே போகிற இடங்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுவதும் துரத்தி அடிக்கப்படுவதும் இன்றைக்கு பிஜேபிக்காரர்கள் சர்வசாதாரணமாக சந்திக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக மாறியிருக்கிறது